ഗുഡ് ഈവനിങ് സ്റ്റുഡൻസ് നമ്മൾ ഇന്ന് അനാട്ടമിയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് മോണോകോഡ് റൂട്ടിൻ്റെ പ്രൈമറി സ്ട്രക്ചർ ആണ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡൈക്കോഡ് റൂട്ടിൻ്റെ പ്രൈമറി സ്ട്രക്ചർ എങ്ങനെയായിരുന്നു നോക്കിയിരുന്നു അതുപോലെ അങ്ങനെ മുമ്പത്തെ ക്ലാസ്സിൽ സ്റ്റെമ്മിൻ്റെ ഡൈക്കോഡിൻ്റെ മോണോകോഡിൻ്റെ പ്രൈമറി സ്ട്രക്ചർ എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കി അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി റൂട്ടിൻ്റെ മോണോകോഡ് റൂട്ടിൻ്റെ പ്രൈമറി സ്ട്രക്ചർ എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കുക ഈ ക്ലാസ് വളരെ സിമ്പിളാണ് കാരണം നിങ്ങൾക്ക് ഡൈക്കോഡ് റൂട്ട് മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞാൽ മോണോകോഡ് റൂട്ടിനെ മനസ്സിലാക്കാൻ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുമില്ല കാരണം ചെറിയ ചെറിയ കുറച്ച് മൈനർ ഡിഫറൻസുകൾ മാത്രമേ മോണോകോഡ് റൂട്ടിനുള്ളൂ ബാക്കിയുള്ള ഫീച്ചേഴ്സുകൾ മിക്കവറും നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഫീച്ചേഴ്സും അത് ഡൈക്കോഡ് റൂട്ടിനോട് സിമിലർ തന്നെയാണ് ഒന്ന് രണ്ട് വ്യത്യാസങ്ങൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ പറഞ്ഞ് ക്ലാസ് അങ്ങ് പോകാം ആ വ്യത്യാസത്തിന് മാത്രമേ ഒന്ന് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്താൽ മതി ആ ഡിഫറൻസ് ഇപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ് അവസാനം ഞാൻ ഒരു ടേബിളായിട്ട് ഡിഫറൻസ് പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട് ആ ടേബിൾ നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് നോക്കിയാൽ മതി ബാക്കി രണ്ടിൻ്റെയും ക്യാരക്ടറുകൾ ഓൾമോസ്റ്റ് സിമിലർ തന്നെയാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോകാം ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ ദ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് മോണോകോഡ് റൂട്ട് ഈസ് വെരി മച്ച് സിമിലർ ടു ദാറ്റ് ഓഫ് എ ഡൈക്കോഡ് റൂട്ട് അതോ ദർ ആർ സം മൈനർ ഡിഫറൻസ് ചെറിയ ചില സ്റ്റീലിൻ്റെ ഭാഗത്തും അങ്ങനെ ഒന്ന് രണ്ട് ചില ചെറിയ ഡിഫറൻസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒന്ന് ഡൈക്കോഡ് റൂട്ട് നിങ്ങൾ ക്ലാസ് കണ്ട ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മൈൻഡിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക ക്ലാസ് ഈ രണ്ട് ക്ലാസ് നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒരുമിച്ച് കാണുവാണെങ്കിൽ നല്ലതാണ് നമ്മൾ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ബേസിക്കലി നമ്മൾ ഡൈക്കോഡ് റൂട്ടിൽ കണ്ട പോലെ തന്നെ ഇവിടെയും ബേസിക്കലി മൂന്ന് പാർട്ടായിട്ടാണ് ഇന്ത്യയുടെ അനാട്ടമി നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇതൊക്കെയാണ് ഡൈക്കോഡ് റൂട്ടിൽ ഇവിടെയും സെയിം തന്നെയാണ് എപ്പി ഡെർമിസും കോട്ടക്സ് സ്റ്റീല് എന്നീ പറഞ്ഞ മൂന്ന് പാർട്ടായിട്ട് തിരിച്ചിരിക്കുന്നു ആ സ്റ്റീലിനെ തന്നെയും എന്താ വീണ്ടും നാല് പാർട്ടായിട്ട് തിരിച്ചിരിക്കുന്നു അത് നമ്മൾ ഡൈക്കോട്ടിൽ കണ്ട അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഏതൊക്കെയാണ് തെരി സൈക്കിളുണ്ട് വാസ്ലർ ടിഷ്യൂ ഉണ്ട് കൺജെക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂ ഉണ്ട് വിത്ത് ഉണ്ട് ഈ കാര്യങ്ങൾ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള സ്ട്രക്ചർ ആണ് ഡൈക്കോട്ട് റൂട്ടിലും മോണോകോട്ട് റൂട്ടിലും ബേസിക് സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് തന്നെയാണ് ബേസിക് മൂന്ന് പാർട്ട് ഉണ്ട് ഏതാണ് എപ്പി ഡെർമിസ് കോട്ടക്സും സ്റ്റീൽ സ്റ്റീൽ ആ റീജിനെ വീണ്ടും ഡിവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു തെരി സൈക്കിൾ വാസ്ലർ ടിഷ്യൂ കൺജെക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂ ആൻഡ് പിത്ത് ഓക്കെ മനസ്സിലായി ഇപ്പോൾ നമുക്ക് എപ്പി ഡെർമിസ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ എപ്പി ഡെർമിസ് ഇറ്റ് ഓൾസോ നോൺ ആസ് റൈസോ ഡെർമിസ് അപ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ഓൾറെഡി പറഞ്ഞൊരു കാര്യമാണ് റൈസോ എന്നൊരു വാക്ക് എവിടെ പോയിട്ട് കൂട്ടി വന്നാലും സംതിങ് റിലേറ്റഡ് ടു ആങ്കർ സംതിങ് റിലേറ്റഡ് ടു റൂട്ട് എന്നുള്ള കാര്യം എപ്പോഴും ഓർമ്മിക്കുന്നത് റൂട്ട് വേരിനോട് എന്താ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അങ്ങനത്തെ സംഭവങ്ങൾ വരുന്നിടത്താണ് റൈസോ എന്നൊരു വാക്ക് എപ്പോഴും ഇപ്പോൾ റൈസോയിഡ്സ് എന്ന് നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ എന്താ റൈസോയിഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബ്രയോഫൈസിൻ്റെ റൂട്ടിലേക്ക് സക്സസ്സിനെയൊക്കെ നമ്മൾ റൈസോയിഡ്സ് എന്നാണ് പറയാറ് അതുപോലെ ഇപ്പോൾ മൈക്കോ റൈസ മൈക്കോ റൈസ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ മൈക്കോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫംഗസ് ആണ് റൈസ എന്ന് പറയുമ്പോൾ റൂട്ട് റിലേറ്റഡ് ആണ് എന്നാൽ ഫംഗസിനെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ മാസത്തിൽ പറഞ്ഞാണ് ഫംഗസ് ഹയർ പ്ലാൻസിൻ്റെ റൂട്ടുമായിട്ട് റിലേഷനിൽ വരുന്നൊരു എന്തോ ഒരു അസോസിയേഷനാണ് നമ്മൾ മൈക്കോ റൈസ എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ റൈസോ എന്ന് കൂട്ടി വരുന്നതെല്ലാം എന്താണ് റൂട്ട് റിലേറ്റഡ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ റൂട്ടിനോട് എന്താ സാമ്യമുള്ള കാര്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ റൂട്ടുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നമ്മൾ റൈസോ എന്നൊരു വേഡ് ചേർത്ത് പറയാം അപ്പോൾ എപ്പി ഡെർമിസിന് നമുക്ക് റൈസോ ഡെർമിസ് എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഇറ്റ്സ് എപ്പി ഡെർമിസ് ഓഫ് റൂട്ട് റൂട്ടിൻ്റെ എപ്പി ഡെർമിസ് ആയതുകൊണ്ട് അതിനെ റൈസോ ഡെർമിസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ എപ്പി ബ്ലെമ എന്ന് വിളിക്കുന്നുണ്ട് എപ്പി ബ്ലെമ ഇതിനോട് സിമിലർ ആയിട്ടൊരു വേഡ് നിങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചിരുന്നു എൻഡോ ബ്ലെമ എന്തായിരുന്നു എൻഡോ ഡെർമിസിനെ വിളിക്കുന്നവരാണ് ഇവിടെ എപ്പി ഡെർമിസിനെ എൻ്റെ ഡൈക്കോട്ടിൽ എൻഡോ ബ്ലെമ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇവിടെയും എൻഡോ ബ്ലെമ എന്ന് വിളിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ എൻഡോ ഡെർമിസിനെ അപ്പോൾ എപ്പി ഡെർമിസിന് രണ്ട് മൂന്ന് വേറെ പേരുകളുണ്ട് ഒന്നെന്താണ് റൈസോ ഡെർമിസ് എപ്പി ബ്ലെമ ഓർ പിലിഫറസ് ലെയർ പിലിഫറസ് ലെയർ എന്നുള്ള പേര് കൊണ്ടത് നമ്മൾ ഡൈക്കോട്ടിലും കണ്ടതാണ് സോ ഡൈക്കോട്ടിലും മോണോകോട്ടിലും ഈ പേരുകൾ ഉണ്ടെന്ന്
സിലിണ്ടറിക്കലും അതുപോലെ എന്താണ് എലോങ്ങേറ്റഡ് നീളമുള്ള സിലിണ്ടറിക്കൽ സിലിണ്ടർ ടൈപ്പ് അതുപോലെ ഉരുണ്ട് പുഴല് പോലുള്ള സെല്ലുകളാണ് ആൻഡ് കോമ്പാക്ട്ലി അറേഞ്ച്ഡ് വളരെ തിക്കായിട്ടാണ് അറേഞ്ച് ചെയ്തത് കാരണം പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് ലെയർ ആണ് അതിനിടയ്ക്ക് ഗ്യാപ്പുകളൊന്നും വരാൻ പാടില്ല ഇൻഡസ്ട്രിയലർ സ്പേസ് ഒന്നും വരാൻ പാടില്ല കാരണം അങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ പ്രശ്നം മറ്റുള്ള എന്താ പത്തോജനിക്ക് ആയിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും സാധനങ്ങളോ ഫംഗസിനോ ഒക്കെ ചിലപ്പോൾ അതിനെ അറ്റാക്ക് ചെയ്ത താഴത്തേക്ക് എടുക്കാണ്ട് അതിൻ്റെ ആ ഗ്യാപ്പിൽ കൂടെ മറ്റ് സാധനങ്ങൾക്ക് അകത്തേക്ക് വരാനൊക്കെ ചാൻസ് ഉണ്ട് സോ അങ്ങനെ ഒരു ഗ്യാപ്പ് ഏറ്റവും പുറത്തുള്ള ലെയർ ആയതുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും ആ ഗ്യാപ്പ് പെർമിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലാത്തത് കൊണ്ട് എന്താണ് അത് വളരെ കോമ്പാക്റ്റ് ആയിട്ടായിരിക്കും ആ സെല്ലുകൾ അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് ഒറ്റ ലെയർ ഓഫ് സെൽസേ ഉള്ളൂ എപ്പിഡർമിസിൽ പക്ഷേ അത് വളരെ കോമ്പാക്റ്റ് ആയിട്ടായിരിക്കും അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ദെൻ ക്യൂട്ടിക്കൾ ആൻഡ് സ്റ്റൊമാറ്റ ആബ്സെൻറ്റ് നമുക്കറിയാം ഡൈഗോഡിലെ പോലെ തന്നെ ക്യൂട്ടിക്കളുടെയും സ്റ്റൊമാറ്റോയുടെയും ആവശ്യം ഇവിടെ വരുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് കാരണം എന്താ ഇത് അണ്ടർഗ്രൗണ്ട് പാർട്ടാണ് അണ്ടർഗ്രൗണ്ട് പാർട്ട് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്താ വെള്ളത്തിന് വെള്ളം അബ്സോർവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ സിസ്റ്റം തന്നെ സോ വെള്ളം കൊണ്ടുണ്ടാകുന്നൊരു ഡാമേജോ അല്ലെങ്കിൽ എന്താ ട്രാൻസ്പിരേഷനോ ഒന്നും റൂട്ടിലൂടെ നടത്തേണ്ട കാര്യമില്ല സോ സോ സ്റ്റൊമാറ്റോയുടെയോ ക്യൂട്ടിക്കളുടെയോ യാതൊരുവിധ ആവശ്യങ്ങളും ഇല്ല ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് ക്യൂട്ടിക്കൾ ആൻഡ് സ്റ്റൊമാറ്റോ ഇവിടെ എന്താണ് അഡീഷൻ ആയിട്ട് വേണ്ടത് റൂട്ട് ഹെയേഴ്സ് ആണ് വേണ്ടത് വെള്ളത്തേക്ക് അബ്സോർവ് ചെയ്യാനും ന്യൂട്രിയൻസിനെ അബ്സോർവ് ചെയ്യാനും വേണ്ടത് എപ്പിഡർമ സെല്ലിൽ നിന്നും എന്താ യൂണിസെല്ലാറായിട്ട് എലോങ്ങേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള റൂട്ട് ഹെയേഴ്സ് ആണ് നമുക്ക് ഇവിടെ ആവശ്യം റൂട്ടിൽ ആവശ്യം സ്റ്റെമ്മിൽ ആവശ്യം എന്താണ് ട്രാൻസ്പിറേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് സ്റ്റൊമാറ്റോയും പ്രൊട്ടക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ക്യൂട്ടികളൊക്കെ വേണം പക്ഷേ റൂട്ടിൽ ഈ രണ്ടും വേണ്ട മറിച്ച് ആ സ്ഥലത്ത് വേണ്ടത് റൂട്ട് ഹെയേഴ്സ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ റൂട്ട് ഹെയേഴ്സ് എങ്ങനെയാണ് ട്യൂബുല റൂട്ട് ഹെയേഴ്സ് ഹെറൈസ് ഫ്രം എപ്പിഡർമ സെസ് ഓഫ് ദ റൂട്ട് ഹെയർ സോൺ ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു റൂട്ട് ഹെയർ സോൺ എന്താണ് അല്ലെ ഇലോങ്ങേഷൻ സോൺ എന്നാണ് അപ്പിക്കൽ റീജിയൺ ഏതാണ് മെസ്റ്റമാറ്റിക് സോൺ ഏതാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിരുന്നു അല്ലേ നമ്മൾ റൂട്ട് വരുമ്പോൾ ആ സെൽ ഡിവിഷൻ നടക്കുന്ന ആ സ്ഥലത്തെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് സെൽ ഡിവിഷൻ എവിടെയാണ് നടക്കുന്നത് ആ ഒരു ഏരിയനെയാണ് നമ്മൾ മെസ്റ്റമാറ്റിക് സോൺ എന്ന് പറഞ്ഞത് സെൽ ഇലോങ്ങേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ ഇലോങ്ങേഷൻ സോൺ എന്നും സെൽ പിന്നെ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് പല പല ടിഷ്യൂസ് ആയിട്ട് മാറുന്നുണ്ട് ആ ടൈമിൽ നമ്മൾ അതിന് എന്താ മെച്ചുറേഷൻ സോൺ എന്നും പറഞ്ഞു ആ മെച്ചുറേഷൻ സോണിൽ നിന്ന് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് എന്ത് ആ മെച്ചുറേഷൻ സോണിലാണ് എന്ത് റൂട്ട് ഹെയേഴ്സ് ഉണ്ടാകുന്നതെന്ന് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു അപ്പോൾ ആ റൂട്ട് ഹെയേഴ്സ് അങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്ന റൂട്ട് ഹെയേഴ്സ് എങ്ങനെയാണ് ട്യൂബുലാറായിട്ട് ട്യൂബിലായിക്ക് സ്ട്രക്ചറാണ് ഇവിടെ മോണോ കോട്രൂട്ടിൻ്റെ റൂട്ട് ഹെയേഴ്സിനുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ എപ്പിഡെറമിസ് ഓഫ് മോണോ കോട്രൂട്ട് ഇസ് യൂഷ്വലി യൂണിസെറേറ്റ് യൂണിസെറേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സിംഗിൾ ലെയർ ഒറ്റ ലെയർ ഉള്ളൂ ഒറ്റ അടുക്കേ ഉള്ളൂ ബട്ട് മൾട്ടിസെറേറ്റ് ഇൻ ഏരിയ റൂട്ട്സ് ഓഫ് എപ്പി ഫൈസ് ആൻഡ് സേർട്ടൻ മെമ്പേഴ്സ് ഓഫ് ഫാമിലീസ് അരേസിയെ ലിലിയേസി ആൻഡ് കൊമാലിനേസിയെ നോർമലി അല്ലെ കോമൺലി നയൻറ്റി നയൻ പെർസെൻറ്റേജും അല്ലെ നയൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജും നമ്മുടെ എന്താ മോണോ കോട്ട് റൂട്ടിൽ എപ്പി ഡെർമിസ് യൂണിസെറേറ്റ് ആണ് സിംഗിൾ ലെയർ ആണ് പക്ഷെ സം സ്പെഷ്യൽ മോണോക്കോട്ട്സ് ലൈക്ക് എന്താ എപ്പി ഫൈസ് എപ്പി ഫൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ മറ്റ് ട്രീസിനെയൊക്കെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ട് മണ്ണിലൊക്കെ തൊടാണ്ട് വളരുന്ന ഇപ്പോൾ മരവാഴ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ സാധനം വാൻഡ അതൊരു എപ്പി ഫൈറ്റ് ആണ് അതിനെന്താ അതിന് റൂട്ട് ഒരിക്കലും മണ്ണിലേക്ക് പെൻട്രേറ്റ് ചെയ്ത് പോകുന്നില്ല അതിന് ന്യൂട്രിയൻസ് ഒന്നും മണ്ണിൽ നിന്ന് അബ്സോർവ് ചെയ്യേണ്ട വരുന്നില്ല സോ അതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചറൊക്കെ കുറച്ച് ഡിഫറൻസ് ആയിരിക്കും അങ്ങനെ വളരുന്നു അണ്ടർഗ്രൗണ്ട് ആയിട്ട് വളരാത്ത റൂട്ടുകളുടെ സ്ട്രക്ചറൊക്കെ കുറച്ച് ഡിഫറൻസ് ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ക്ലോറോഫില്ലൊക്കെ കാണാം എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു സോ അങ്ങനത്തെ ടൈപ്പ് റൂട്ടുകളിൽ ചിലപ്പോൾ മൾട്ടിസെറേറ്റ് ആയിട്ട് എപ്പിഡെർമിസിന് ഒന്നിലധികം ലെയറുകൾ ഉണ്ടായി കാണാറുണ്ട് സോ അങ്ങനെ മൾട്ടിസെലേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള സോറി മൾട്ടിസെറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള എപ്പിഡെർമൽ ടിഷ്യൂ നമ്മൾ പേരിട്ട് വിളിക്കും അതാണ് വെലാമൻ ടിഷ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ നിങ്ങൾ അങ്ങനത്തെ ഇതിനെ പറ്റി പഠിക്കുവാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ എപ്പി ഫൈറ്റുകളെ
എൻഡോഡർമിസ് ഉള്ളതാണ് അത് മോണോക്കോട്ടിൽ വളരെ പ്രോമിനൻ്റ് ആട്ടോ അതിൻ്റെ ഡൈക്കോട്ടിനേക്കാളും പ്രോമിനൻ്റ് ആണ് എൻഡോഡർമിസ് സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എൻഡോഡർമിസ് മാത്രം കോട്ടക്ഷൻ ഒരു ഡിഫറൻസിയേഷൻ സംഭവിച്ചിട്ട് എൻഡോഡർമിസ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ എൻഡോഡർമിസിൻ്റെ എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം എൻഡോഡർമിസ് ഓർ എൻഡോബ്ലമ ഈ സെയിം പേര് തന്നെ നമ്മൾ അവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു അല്ലേ അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് നിങ്ങളുടെ ആ വ്യത്യാസം മനസ്സിലാക്കാം വാട്ട് ഈസ് ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ഡൈക്കോട്ട് ആൻഡ് മോണോക്കോട്ട് എൻഡോബ്ലമ എന്നൊരു ചോദ്യം ചോദിക്കാം കാരണം എൻഡോബ്ലമ എന്നൊരു പേര് നമ്മുടെ റൂട്ടിലെ എൻഡോഡർമിസിനെ മാത്രമേ വിളിക്കത്തുള്ളൂ പക്ഷേ വാട്ട് ഈസ് ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ഡൈക്കോട്ട് ആൻഡ് മോണോക്കോട്ട് എൻഡോഡർമിസ് എന്ന് ചോദിക്കത്തില്ല കാരണം എന്താ അത് ചിലപ്പോൾ സ്റ്റെമ്മിലും കാണാം റൂട്ടിലും കാണാം അപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ അത് റൂട്ടൊന്ന് സ്പെസിഫൈ ചെയ്ത് ചോദിക്കണം പക്ഷേ ഈ ഒരു വാക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഗുണം റൂട്ടൊന്ന് സ്പെസിഫൈ ചെയ്യേണ്ട സോ എക്സാമിന് ആ സ്പെസിഫൈ ചെയ്യേണ്ടാത്തത് കൊണ്ട് അവർ ആ രീതിയിൽ ചോദിക്കാനൊക്കെ സാധ്യതകളുണ്ട് പ്രോബബിലിറ്റി ഉണ്ട് സോ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അങ്ങനത്തെ പേരുകൾ എപ്പോഴും ബൈ ഹാർട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക അതിനൊരു സിനോനിയംസ് മറ്റ് അവരെ നാമങ്ങൾക്ക് പറയുന്ന പോലെ ആ പേര് എപ്പോഴും പഠിച്ച് വെക്കുക ഓക്കെ എപ്പിഡർമസ് ഫോർ എൻഡോബ്ലമ ഈസ് ദ ഇന്നർ മോസ്റ്റ് ലെയർ ഓഫ് കോട്ടക്സ് നമുക്കറിയാവുന്ന കാര്യം തന്നെ എൻഡോഡർമ സെൽസ് ഹാവ് കാസ്പീരിയൻ സ്ട്രിപ്സ് അതും പറയാം അല്ലേ ഔട്ടർ കണ്ടിന്യൂഷ്യൽ വാളും ഇന്നർ റേഡിയൽ വാളിലും ഒക്കെ എന്താ സൂബറിൻ അല്ലെങ്കിൽ ലിഗ്നിൻ മോളിക്കൂൾ ഡിപ്പോസിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വാട്ടർ കണ്ടക്ഷനെ പെർമിറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു തിക്കനിങ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അതിനാണ് കാസ്പീരിയൻ സ്ട്രിപ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്നൊക്കെ നമുക്കറിയാം ഓക്കെ ദൻ വേറൊരു കാര്യം പറഞ്ഞിരുന്നു അവിടെ പാസേജ് സെൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു ഇല്ലേ കറക്റ്റ് പ്രോട്ടോസൈലും വരുന്നതിന് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള എൻഡോഡർമൽ സെല്ലുകളിലൊന്നും കാസ്പീരിയൻ തിക്കനിങ് ഇല്ല അതിലൂടെ ഒരു കനാല് പോലെ വാട്ടറിൻ്റെ പാസേജ് നടക്കും സോ ആ സെല്ലുകൾ നമ്മൾ പാസേജ് സെൽസ് എന്നാണ് വിളിക്കുന്നതെന്ന് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു ഇവിടെയും സെയിം അനാട്ടമി ഉണ്ട് ദ എൻഡോഡർമൽ സെൽ ഓപ്പോസിറ്റ് ദ പ്രോട്ടോസൈലം ഡു നോട്ട് ഡെവലപ്പ് സച്ച് തിക്കനിങ് ആൻഡ് റിമെയിൻ തിൻ വാട്ടർ ദീസ് സെൽസ് ആർ കോട്ട് പാസേജ് സെൽസ് പാസേജ് സെൽസ് എനേബിൾ ദ റേഡിയൽ കണ്ടക്ഷൻ ഓഫ് വാട്ടർ ആൻഡ് ഹെൻസ് ദേ ആർ ഓൾസോ കോൾഡ് ട്രാൻസ്ഫ്യൂഷൻ സെൽസ് അത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറയാത്തൊരു വാക്കാട്ടോ അപ്പോൾ ഇവിടെയും കണ്ടു പാസേജ് സെൽസിന് മറ്റൊരു പേര് വന്നിരിക്കുകയാണ് എന്താ ട്രാൻസ്ഫ്യൂഷൻ സെൽസ് അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ പാസേജ് സെൽസ് എന്നായിരിക്കില്ല ചോദ്യം ചോദിക്കുക വട്ട് ഈസ് ട്രാൻസ്ഫ്യൂഷൻ സെൽസ് എന്നായിരിക്കും ചോദിക്കുക ചോദിച്ചാൽ എന്താണ് നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റുന്ന കാര്യം പ്രോട്ടോസൈലം പ്രോട്ടോസൈലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും അങ്ങോട്ടായിരിക്കും പോയിൻ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്ന എക്സ് പുറത്തേക്കായിരിക്കും അല്ലേ അതുകൊണ്ട് എക്സ് ആർ കണ്ടീഷൻ ആണ് റൂട്ടിൽ പക്ഷേ സ്റ്റെമ്മിനകത്ത് എപ്പോഴും പ്രോട്ടോസൈലും അകത്തേക്കായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് എൻ ആർ ക്ക് കണ്ടീഷൻ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു സോ എക്സ് ആർ ആയിട്ടുള്ള ആ ഒരു സൈലത്തിൻ്റെ പ്രോട്ടോസൈലത്തിന് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് പ്രോട്ടോസൈലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഫംഗ്ഷൻ വാട്ടർ കണ്ടക്ഷൻ ആണ് സോ അതിൽ നിന്നുള്ള വാട്ടർ ആ ഒരു കോട്ടക്സ് ഏരിയയിലേക്കൊക്കെ പോകണം പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ എൻഡോഡർമിസ് ഫുള്ള് കാസ്പീരിയൻ തിക്കനിങ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ വാട്ടറിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റ് പോസിബിൾ അല്ല അതൊരു മതിൽ പോലെ ഈ വാട്ടർ മൂവ്മെൻറ്റ് റെസ്ട്രിക്ട് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ വളരെ കുറഞ്ഞ അളവിൽ മാത്രമേ വെള്ളത്തെ കടത്തി വിടത്തുള്ളൂ സോ അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ചില പെർട്ടിക്കുലർ ഒരു അതിന് വേണ്ടി മാത്രമായിട്ട് കുറച്ച് വേ ഒരു പാത്ത് ഉണ്ടാക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കനാൽ ഉണ്ടാക്കുകയാണ് അങ്ങനത്തെ ഒരു കൈൻഡ് ഓഫ് കനാൽസ് ആണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് പാസേജ് സെൽസ് ആണ് അപ്പോൾ പ്രോട്ടോസൈസിന് ഓപ്പോസിറ്റുള്ള സെല്ലുകൾ എൻഡോഡർമ സെല്ലുകൾ മാത്രം ഗ്യാസ്പീരിയൻ തിക്കനിങ് ഉണ്ടാവത്തില്ല അപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും ആ സെല്ലുകളിൽ കൂടെ ഈസി ആയിട്ട് വാട്ടറിന് പാസ് ചെയ്ത് പോകാൻ പറ്റും ആ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിനെ പാസേജ് സെൽസ് എന്നും അതുപോലെ തന്നെ ട്രാൻസ്ഫ്യൂഷൻ സെൽസ് എന്നും വിളിക്കുന്നു ഈസി നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടി ദെൻ ഇത് നമുക്ക് ഈ സ്ട്രക്ചർ ഈ സ്ട്രക്ചറിൽ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ തൊട്ടടുത്ത് നിങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ എന്താ ഡൈക്കോട്ട് റൂട്ടിൻ്റെ വെച്ച് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാലും ബേസിക്കലി ഈ സ്ട്രക്ചറിന് വലിയ വ്യത്യാസങ്ങളൊന്നും തന്നെ കാണാൻ കഴിയില്ല അല്ലേ ഇപ്പോൾ സ്റ്റീലിനെ പറ്റി നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ പോലും ആ സ്റ്റീലൊക്കെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കുക അല്ല സ്റ്റീലും സൈലും ഫ്ലോയും ആയിട്ട് അൾട്ടർനേറ്റ് അൾട്ടർനേറ്റ് റേഡിയസ് ആയി
അതിനെ പറ്റി ഒന്ന് പഠിച്ചില്ലെങ്കിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഓർക്കാൻ ഒരു കാര്യമാണ് സ്ത്രീകളങ്കൈമ എവിടെ വന്നാലും അത് ഡെഡ് സെൽസ് ആണ് അതിന് കുറച്ച് എന്താ ഉറപ്പ് മെക്കാനിക്കൽ സ്റ്റെബിലിറ്റിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അത് ഉപയോഗിക്കുക സ്ത്രീകളങ്കൈമ എന്ന് എവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്താലും അതിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ ബേസിക്കലി അതായിരിക്കും എന്ന് ഓർക്കണം അപ്പോൾ ആ ഒരു പ്ലാന്റിന് മെക്കാനിക്കൽ സ്റ്റെബിലിറ്റി കുറച്ച് വേണ്ട പ്ലാന്റ് ആയിരിക്കും സോ ആ പ്ലാന്റിൽ എന്താണ് നമ്മുടെ പേരി സൈക്കിൾ സ്ക്ലിയർ ആൻഡ് കൈമാറ്റസ് ആയിരിക്കും എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം സ്ക്ലിയർ ആൻഡ് കൈമാറ്റസ് ആണെങ്കിലും അതിനകത്തും ഈ പാസേജ് സെല്ലുകൾ ഉണ്ടാവട്ടെ കാരണം കംപ്ലീറ്റ് സ്ക്ലിയർ ആൻഡ് കൈമാറ്റസ് ആണ് ഡെഡ് സെൽസ് ആണെങ്കിലും വാട്ടർ കണ്ടീഷൻ പോസിബിൾ അല്ല സോ അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ തിക്കനിങ് ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ നമുക്കറിയില്ല അപ്പോൾ അവിടെയും പാസേഴ്സസ് ഉണ്ടാകണം പോസിബിൾ ആണ് പാസേഴ്സസ് ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ സ്ക്ലിയർ ആൻഡ് കൈമാറ്റസ് നിങ്ങൾ പഠിച്ചില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല ബേസിക്കലി നയൻറ്റി നയൻ പെർസെൻറ്റേജും അല്ലെ മെജോറിറ്റി ഓഫ് എന്താ സ്റ്റീലിനകത്ത് ഡെയിലി സൈക്കിൾ എങ്ങനെയാണ് പാരൻ കൈമാറ്റസ് തന്നെ ബേസിക്കലി എല്ലാ സെല്ലുകളും തന്നെ പാരൻ കൈമാറ്റസ് ആ റയർ കണ്ടീഷന് മാത്രമേ എസ് ഫീലും കൈമയോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് സെല്ലുകളൊക്കെ വരുന്നു പക്ഷെ നമ്മൾ സ്റ്റെമ്മിൻ്റെ കേസ് പഠിച്ചാൽ അങ്ങനെയല്ല അവിടെ പല ടൈപ്പ് സെല്ലുകളുണ്ട് കോളൻ കൈമയുണ്ട് ക്ലോറൻ കൈമയുണ്ട് സ്ക്ലിയർ ആൻഡ് കൈമയുണ്ട് പാരൻ കൈമയുണ്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്പ് സെല്ലുകളുണ്ട് പക്ഷെ ഇവിടെ ബേസിക്കലി മെജോറിറ്റി ഓഫ് ഗ്യൂസും എങ്ങനെയാണ് പാരൻ കൈമാറ്റസ് തന്നെയാണ് അതായത് വാസ്ലാ പണ്ടിൽ നോക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡൈക്കോട്ടിൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇവിടെയും സൈഡവും ഫ്ലോയും കെ ബിയും ഒന്നും കൂടി ചേർന്നൊരു വാസ്കുലാർ ബണ്ടിലൊന്നും ഇല്ല ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ആയിട്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് ഡിഫറെൻറ്റ് റേഡിയസിൽ സൈലം ഫ്ലോയും സൈലം ഫ്ലോയും സൈലം ഫ്ലോയും അങ്ങനെ 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 റൗണ്ടായിട്ട് അറേഞ്ച് ചെയ്തേക്കുന്ന ഒരു സ്ട്രക്ചറാണ് സൈലം വന്നു നെക്സ്റ്റ് ഫ്ലോയും നെക്സ്റ്റ് സൈലം നെക്സ്റ്റ് ഫ്ലോയും ആ ഒരു രീതിയിൽ റേഡിയലി അറേഞ്ച്മെൻ്റ് ആണ് സോ നമ്മൾ അറേഞ്ച്മെൻ്റ് അങ്ങനെ തന്നെയാണ് വിളിക്കുന്നത് ദിസ് അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് റേഡിയൽ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് അങ്ങനെ ഓരോ റേഡിയസിലായിട്ട് ഡീപ്പ് മാറി 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 മാത്രമല്ല ഇതിനിടയ്ക്ക് ഇൻട്രഫസിക്കുലാർ കെ എം ബിയും ഒന്നുമില്ല ഇൻട്രഫസിക്കുലാർ കെ എം ബിയും ഇല്ല ഇൻട്രാഫസിക്കുലാർ കെ എം ബിയും ഇല്ല അവിടെ നമ്മൾ പഠിച്ച ഇവിടെ ഒരു ഡിഫറൻസ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കെ എം ബി എത്തിൻ്റെ കേസിൽ അവിടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൺജക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂസിന് കെ എം ബി ഒരു ആക്ടിവിറ്റി കിട്ടുമെന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷെ ഇവിടെ അങ്ങനെ കിട്ടില്ല കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മോണോക്കോട്ട് റൂട്ടുകൾക്ക് സെക്കൻഡറി തിക്കനിങ് ഇല്ല അത് വീണ്ടും ഡെവലപ്പ് ആകുമ്പോൾ സെക്കൻഡറി തിക്കനിങ് നടക്കുന്നില്ല സെക്കൻഡറി തിക്കനിങ് നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ വരുന്ന ക്ലാസ്സുകളിൽ പക്ഷെ ഡൈക്കോട്ട് റൂട്ടുകൾ കാരണം എന്താ അവിടെ ടാപ്പ് റൂട്ട് സിസ്റ്റം ആണ് നമുക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ അറിയാം ഡൈക്കോട്ടിൻ്റെ ഒരു റൂട്ട് വണ്ണം വെച്ച് വണ്ണം വെച്ച് നല്ല സെറ്റപ്പ് ആയിട്ട് തായി വേര് എന്ന് പറയുന്ന ആ വേര് നല്ല വണ്ണം വെച്ച് നല്ല എന്താ മരത്തോളം പോലെ തന്നെ വണ്ണത്തിലൊക്കെ വെച്ച് ചിലപ്പോൾ വരും ബട്ട് മോണോക്കോട്ട് നമ്മളിപ്പോൾ നോക്കുക കവുങ്ങോ തെങ്ങോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കറിയാവുന്ന എന്ത് ഫെമിലിയർ ആയിട്ടുള്ള പുല്ലോ എന്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാലും അങ്ങനെ സ്റ്റെമ്മിനോളം വണ്ണമുള്ള ഒരു റൂട്ടൊന്നുമില്ല അതിന് ഫൈബറസ് ആയിട്ടുള്ള കുറേ റൂട്ടുകളാണ് അപ്പോൾ അത് എല്ലാം ഒരു ലിമിറ്റിനപ്പുറം വണ്ണം വെക്കില്ല നീളം വെച്ച് പോകത്തും അതിൻ്റെ എണ്ണങ്ങൾ എണ്ണം കൂടാം സ്റ്റെബിലിറ്റിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് എണ്ണവും കൂടാം നീളവും കൂടാം പക്ഷെ ഒരിക്കലും വണ്ണം വെക്കത്തില്ല സോ സെക്കൻഡറി തിക്കനിങ് അവിടെ ഇല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ മിനിസ്റ്റമാറ്റിക്കോ കെ എം ബി എലോ ആയിട്ടുള്ള ആക്ടിവിറ്റീസ് ഒന്നുമില്ല സോ അവിടെ സൈലോ ഫ്ലോയും ജസ്റ്റ് ഓൾട്ടർനേറ്റ് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ആയിട്ട് അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ ദ നമ്പർ ഓഫ് ഈച്ച് വേരിയസ് സിക്സ് ടു മെനി സൈലവും ഫ്ലോയവും നമ്പറിൽ വേരിയസ് അവിടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു എന്താണ് ഡൈക്കോട്ടിൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ടു ടു സിക്സ് അല്ലെ ടു ടു എയ്റ്റ് മാക്സിമം അത്രയൊക്കെ എന്ത് സൈലോം ഫ്ലോയും അവിടെ ലിമിറ്റഡ് ആണ് നമ്പർ ഇത്ര എന്ന് ലിമിറ്റഡ് ആണ് പക്ഷേ മോണോഫോർട്സിൻ്റെ കേസിൽ അങ്ങനെയല്ല എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് രണ്ട് സോറി സിക്സ് ടു മെനിയാണ് ആറ് മുതൽ അതിലും മുകളിലേക്ക് മെനി ചിലപ്പോൾ പത്തോ ഇരുപതോ വരെ ചിലപ്പോൾ ചില സ്പെഷ്യസിൽ കണ്ടേക്കാം സോ നമുക്ക് ലിമിറ്റഡ് ആണെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല സൈലത്തിൻ്റെ ഫ്ലോയത്തിൻ്റെ നമ്പർ മോണോക്കോട്ടിൻ്റെ കേസിൽ ലിമിറ്റഡ് അല്ല അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ഡിഫറൻസ് പറഞ്ഞത്
സോ അതുകൊണ്ട് അവിടെ സെക്കൻഡറി ഗ്രോത്ത് ഇല്ല സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ മിനിസ്റ്റമാറ്റിക് ആക്ടിവിറ്റിയുടെയും കാര്യമില്ല സോ അതെപ്പോഴും ഒരേ രീതിയിൽ തന്നെ ഒരു ഗ്രൗണ്ട് ടിഷ്യൂ എന്ന നിലയ്ക്ക് നിൽക്കും എന്നാൽ ഡൈപോഡ്സിലോ കണ്ടിറ്റീവ് ടിഷ്യൂൾ ഒരു സേർട്ടൺ സ്റ്റേജ് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും പെർമനൻറ്റ് ടിഷ്യൂ ആയിട്ട് ഒരു സേർട്ടൺ സ്റ്റേജ് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും അതിന് മിനിസ്റ്റമാറ്റിക് ആക്ടിവിറ്റി വരികയും സെക്കൻഡറി ഫ്ലോയൊക്കെ സെക്കൻഡറി സൈഡത്തെ സിനിസൈസ് ചെയ്യുകയും അത് കുറച്ച് ഊട്ടി നേച്ചർ ആയിട്ട് വണ്ണം വെച്ച് പോവുകയും ചെയ്യും കാരണം ഡൈക്കോട്ടിൻ്റെ ടാപ്പ് റൂട്ട് സിസ്റ്റമാണ് അതിൻ്റെ താഴ്വേര് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന നല്ല വണ്ണത്തിന് ഒരിച്ചിലായിട്ട് നിൽക്കേണ്ട ഒരു സ്ട്രക്ചറാണ് അതുകൊണ്ട് ഇതിന് ഏറ്റവും ഇൻഡ്യാനൽ ആയിട്ടുള്ള പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് നമ്മുടെ പിത്ത പിത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇസ് ദ സെൻട്രൽ കോർ ഓഫ് സ്റ്റീം നമുക്കറിയാവുന്ന കാര്യം തന്നെ ഫോംഡ് ഓഫ് ലൂസ്ലി അറേഞ്ച്ഡ് പാരംഗൈമറ്റ സെൽസ് ഇവിടെ ലൂസ്ലി അറേഞ്ച്ഡ് പാരംഗൈമറ്റ സെൽസ് ആണ് പിന്നെ അവിടത്തേക്കാളും അതായത് നമ്മുടെ ഡൈക്കോട്ടിനേക്കാളും കുറച്ചുകൂടെ വലിപ്പവും അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ പ്രോമിനൻ്റ് ആണ് ഇവിടുത്തെ പിത്ത് അവിടെ പല കേസിലും പിത്ത ആബ്സെൻ്റ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ പിത്ത ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ വളരെ ചെറുതായിരിക്കും ഇനി അതും സെക്കൻഡറി ഗ്രോത്തിൻ്റെ സമയത്ത് മെറ്റാസൈലം വന്നിട്ട് അതിന് മൂടിക്കളയാറാണ് പതിവ് സോ നമുക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാം ഇപ്പോൾ ഒരു ഡൈക്കോട്ട് റൂട്ട് നിങ്ങൾ മുറിച്ച് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാലും തടിയുടെ ഒക്കെ കാതൽ എന്ന് പറയുന്ന പോലെ ആ റൂട്ടിൽ ഒരു കാതൽ പോലത്തെ ഒരു പോർഷൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് തോന്നും ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ട് ഒരു നല്ല വലിയ ഒരു മരത്തിൻ്റെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള താഴ്വരൊക്കെ മുറിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ ഉണ്ടാകും ഒരു കാതൽ ലൈക്ക് സ്ട്രക്ചർ കാട്ടുകൂട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ടാകും സോ അത് എന്നാ പക്ഷെ അതിന് നടുക്കായിട്ടൊരു ഗ്യാപ്പ് ഓട്ടയെന്ന് നമ്മൾ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ കാണാം അങ്ങനെ ഒരു ഓട്ടം ഉണ്ടെങ്കിലാണ് പിത്ത് എന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ സോ ഡൈക്കോട്ട്സിൻ്റെ കേസിൽ പിത്ത് അത്ര പ്രോമിനൻ്റ് അല്ല പ്രൈമറി സ്റ്റേജിലൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും സെക്കൻഡറി സ്റ്റേജിൽ മിക്കവാറും അത് ആബ്സെൻ്റ് ആവാറാണ് പതിവ് പക്ഷെ ഇവിടെ അങ്ങനെയല്ല സെക്കൻഡറി ഗ്രോത്ത് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടും പിന്നെ ഡൈക്കോട്ട് പോലെയല്ല ഇതിൻ്റെ പെരിഫറയിലാണ് കുറച്ചുകൂടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ടും പിത്ത് കുറച്ച് പ്രോമിനൻ്റ് ആയിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് റിലേറ്റീവ്ലി ലാർജ് ഇൻ മോണോക്കോട്ട് റൂട്ട്സ് റിലേറ്റീവ്ലി ലാർജ് കേട്ടോ സ്റ്റെമ്മ് പോലെ ലാർജ് എന്നല്ല പറയുന്നത് മറിച്ച് എങ്ങനെയാണ് ഡൈക്കോട്ടുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ റിലേറ്റീവ്ലി ലാർജ് അക്വാട്ടിക് പ്ലാൻസ് പിത്ത് മേ കണ്ട ലാർജ് എയർ ക്യാവിറ്റി അക്വാട്ടിക് പ്ലാൻസിൽ ചിലപ്പോൾ എയർ ക്യാവിറ്റീസ് ഉണ്ടായിരിക്കും വെള്ളത്തിൽ സ്വപ്നജിലായിട്ടൊക്കെ കിടക്കുന്ന ചില പ്ലാന്റുകൾക്കാണെങ്കിൽ റൂട്ട് സിസ്റ്റത്തിനകത്ത് എയർ ക്യാവിറ്റീസ് ഉണ്ടായിരിക്കും കാരണം അവിടെ അല്ല അവിടെ സെമ്മിലും എയർ ക്യാവിറ്റീസ് ഉണ്ട് കാരണം എയർ സർക്കുലേഷൻ വലിയൊരു ഫാക്ടറാണ് വെള്ളത്തിനകത്ത് കിടക്കുന്നത് പക്ഷേ മറ്റുള്ളതിനകത്തൊന്നും അങ്ങനെ എയറിൻ്റെ ഒരു അത്രയും ആവശ്യമൊന്നും വരുന്നില്ല അതെ പിന്നെ ഇവിടെയും നമ്മുടെ ഡൈക്കോട്ടിൻ്റെ സെയിം ഒരു റൂട്ട് ക്യാപ്പ് ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ക്യാലിപ്ട്ര എന്ന് പറയുന്ന സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ട് അതിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ എന്താണ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആണ് നമ്മുടെ എപ്പിക്കൽ മെരിസ്റ്റമാറ്റിക് ടിഷ്യൂന് പ്രൊട്ടക്ഷൻ കൊടുക്കുന്ന ഒരു പാരം കൈമാറ്റസ് ആയിട്ടുള്ള ക്യാപ് ലൈക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഫുഡ് ലൈക്ക് സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ട് അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്താ ക്യാലിപ്ട്ര അല്ലെങ്കിൽ റൂട്ട് ക്യാപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഫീച്ചറുകളെല്ലാം തന്നെ ഡൈക്കോട്ടാണ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ക്ലാസ് എടുത്തോണ്ടാണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് സ്പീഡിൽ പോകുന്നത് ഇതിനകത്ത് ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് മെയിൻ ആയിട്ട് കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ടേബിൾ നിങ്ങൾ കുറച്ചുകൂടെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്ത് പഠിക്കണം ഓക്കെ മെയിനായിട്ട് ഒരു അഞ്ച് ഡിഫറൻസ് ആണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ സൈലം ഈസ് പോളിയാർക്ക് സൈലം ഈസ് യൂഷ്വലി ടെക്ട്രാർക്ക് സംഭവം മനസ്സിലായോ സൈലം പോളിയാർക്ക് ആവാൻ കാരണം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സൈലം ഇവിടെ നമ്പർ കൂടുതലാണ് സിക്സ് ടു മെനി ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ അത് എന്താ മേ മേജറായിട്ട് നമുക്ക് പോളിയാർക്ക് എന്ന് പറയാം സൈലം അവിടെ യൂഷ്വലി ടെക്ട്രാർക്ക് നമ്മൾ കണ്ടതിനകത്ത് നാലെണ്ണേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ രണ്ട് മുതൽ നാല് ആറ് വരെയൊക്കെ പോവാം അപ്പോൾ യൂഷ്വലി അത് ടെക്ട്രാർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഹെക്സാർക്ക് വരെ ഉള്ളൂ ഒരിക്കലും പോളിയാർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരുപാട് നമ്പർ അങ്ങനെ കൂടി പോകാനുള്ള സാധ്യത ഡൈക്കോട്ട് റൂട്ടുകളിലില്ല ദെൻ സെക്കൻഡ് പോയിൻറ്റ് പിത്ത് ഈസ് യൂഷ്വലി ലാർജ് അറ്റ് സെൻറ്റർ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞ് നിർത്തിയ പോയിൻ്റാണ് മോണോക്കോട്ട് റൂട്ടിൽ എങ്ങനെയാണ് പിത്ത് കുറച്ച് ലാർജ് ആണ് ബട്ട് ഡൈക്കോട്ട് റൂട്ടിലോ പിത്ത് ഈസ് യൂഷ്വലി ആബ്സെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ വളരെ ചെറിയ വിത
ബട്ട് മറ്റേ ഡൈക്കോട്ടിൻ്റെ കേസിൽ അങ്ങനെയല്ല അത് പോളിഗണലാണ് പെൻറ്റാഗണലോ റെക്റ്റാങ്കിളോ എക്സാഗണലോ ഒക്കെ ആയിട്ട് എന്താ പല പല വശങ്ങളുള്ള ഒരു പോളിഗണലായിട്ടിരിക്കുന്ന പോലെയാണ് നമുക്ക് തോന്നുന്നത് അതൊരു മെയിൻ ഡിഫറൻസ് ആണ് നമ്മൾ ലാസ്റ്റിൽ ഇത് ഇനി മുമ്പ് അറിയാത്തൊരു കാര്യമാണ് അത് നോട്ട് ചെയ്യുക ദെൻ അടുത്ത പോയിന്റ് കൺജറ്റീവ് ടിഷ്യൂ ഇസ് ക്ലിയർ ആൻഡ് കൈമാറ്റസ് ഇൻ മെയ്സ് ചുമ്മാ പറയുന്നതാണ് മെയ്സ് എന്നൊരു സ്പീഷ്യസിൻ്റെ കേസ് മാത്രമേ പറഞ്ഞത് അങ്ങനത്തെ ഡിഫറൻസ് നമുക്ക് മോണോകോട്ടിൽ ചിലപ്പോൾ പറയാൻ പറ്റും ചില മോണോകോട്ടിൽ അല്ലെങ്കിൽ ചില ഡൈക്കോട്ടും ചിലപ്പോൾ ചില പർട്ടിക്കുലർ സ്പീഷ്യസിന് ചില ഡിഫറൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും പക്ഷെ ജനറലി കൺജറ്റീവ് ടിഷ്യൂ പാരം കൈമാറ്റസ് തന്നെയാണ് രണ്ടിനാണ് സോ അതൊരു ഡിഫറൻ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ അങ്ങനെ കൺസേൺ ചെയ്യേണ്ട കേസില്ല ജനറലി പാരം കൈമാറ്റസ് ആണ് സോ ആ പോയിൻ്റ് നോക്കണമെന്നില്ല പാരം കൈമാറ്റസ് തന്നെയാണ് സ്പീഷ്യസ് റിലേറ്റഡ് കുറച്ച് ഡിഫറൻസ് ഒക്കെ വരാമെന്ന് മാത്രം അത് രണ്ട് കൂട്ടർക്കും വരാം ഡൈക്കോട്ടിനും വരാം മോണക്കോട്ടിനും വരാം ഓക്കെ ദെൻ അടുത്തൊരു പോയിന്റ് പറഞ്ഞാൽ ദർ ഇസ് നോ സെക്കൻഡറി ഗ്രോത്ത് സെക്കൻഡറി ഗ്രോത്ത് നടക്കുന്നില്ല അത് മോണക്കോട്ട് ഒരിക്കലും നടക്കുന്നില്ല പക്ഷേ ഡൈക്കോട്ട് റോഡിൽ സെക്കൻഡറി ഗ്രോത്ത് കാര്യമായിട്ട് നടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനോട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് തന്നെ നമുക്ക് പറയാവുന്ന മറ്റൊരു ഡിഫറൻസ് ആണ് ഈ ടേബിൾ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടില്ലെങ്കിലും നമ്മുടെ കൺജറ്റീവ് ടിഷ്യൂവിന് ഡൈക്കോട്ടിൽ മിനിസ്റ്റമാറ്റിക് ആക്ടിവിറ്റി ആവാൻ കഴിവുണ്ട് പക്ഷേ മോണക്കോട്ടിൽ മിനിസ്റ്റമാറ്റിക് ആക്ടിവിറ്റി ആവാനുള്ള കഴിവ് ഇല്ല അതാണ് ഒരു പോയിന്റ് പറയാം സോ ഈ ടേബിൾ ഒന്ന് നോക്കുക അതിനകത്ത് നാലാമത്തെ പോയിന്റ് നിങ്ങൾ മെൻഷൻ ചെയ്യേണ്ട ആ പോയിന്റ് വിട്ടേക്കുക ബാക്കി നാല് പോയിന്റും ഇപ്പോൾ അഡീഷണൽ ആയിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോയിന്റ് കൂടെ നോക്കുക ഓക്കെ ഇനി നിങ്ങൾ സെസ്റ്റ് പറയുന്നുണ്ട് ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ സ്റ്റെം ആണ് സ്റ്റെം റൂട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് മെയിൻ ഡിഫറൻസ് എന്നും ഇങ്ങനെ ചോദ്യം വരാം കേട്ടോ അതാണ് ഈ ടേബിൾ നോക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ആസ് എച്ച് ഇങ്ങനെ തന്നെ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ചോദിക്കാം വാട്ട് ഇസ് എ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ മോണോക്കോട്ട് റൂട്ട് ആൻഡ് മോണോക്കോട്ട് സ്റ്റെം അങ്ങനെ ചോദിക്കാം അല്ലെ പ്രൈമറി സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് സ്റ്റെമിന് റൂട്ട് എന്നൊക്കെ ചോദിക്കുക എസ് എ പോലെയൊക്കെ ചോദിക്കുക അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ടേബിൾ ആയിട്ട് പഠിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈസി ആയിട്ട് മനസ്സിലാകും അപ്പോൾ നമുക്ക് തന്നെ ആലോചിച്ച് അങ്ങ് എഴുതും നിങ്ങൾ ഈ ആൻസർ ഒക്കെ എഴുതുമ്പോൾ അതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ടായി ഏറ്റവും പുറത്ത് നിന്ന് അങ്ങ് തുടങ്ങുകത്തേക്ക് ഏറ്റവും പുറത്ത് എന്താവുള്ളേ എപ്പി ഡെർമിസ് ആവുള്ളേ എപ്പി ഡെർമിസ് ആയിട്ട് എന്താ വ്യത്യാസം നമുക്ക് തന്നെ ആരോ വ്യത്യാസം കിട്ടും എപ്പി ഡെർമിസ് ആയിട്ട് എന്താ വ്യത്യാസം സ്റ്റെമ്മിനകത്ത് ക്യൂട്ടിക്കളും ഉണ്ടായിരുന്നു സ്റ്റോമാറ്റോ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ എന്താ ക്യൂട്ടിക്കളും ഇല്ല സ്റ്റോമാറ്റോ ഇല്ല റൂട്ടിൽ പക്ഷെ റൂട്ടിൽ റൂട്ട് ഹെയർ ഉണ്ട് സ്റ്റെമ്മിനകത്ത് റൂട്ട് ഹെയർ ഇല്ല ഓക്കെ അതുപോലെ എന്താ അവിടെ റൂട്ട് ഹെയർ അല്ലെങ്കിലും പീഡർമിലായിട്ട് ചില ഹെയർസ് ഉണ്ട് റൂട്ട് ഹെയർ എന്ന് പറയാൻ പറ്റിയ ദൻ ഹൈപ്പോ ഡെർമിസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഇനി ആ കോട്ടേഴ്സിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ പോവുക അതന്നെ രണ്ടായിട്ട് തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് എവിടെ സ്റ്റെമ്മിൻ്റെ കേസ് ഉണ്ട് അല്ലേ ഇന്നർ കോട്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് ഔട്ടർ കോട്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഔട്ടർ കോട്ടേഴ്സിൽ ഹൈപ്പോ ഡെർമിസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഇവിടെ നോക്കൂ നമ്മുടെ കോട്ടേഴ്സ് മൊത്തം ഒറ്റ പാരങ്ങേ മറ്റേ സ്റ്റിഷ്യൂസ് ലൂസ് ആയിട്ട് അറേഞ്ച് ചെയ്തേക്കുന്നു അപ്പോൾ അവിടെ ഹൈപ്പോ ഡെർമിസ് ആബ്സെൻ്റ് ആണ് ദെൻ ഹോട്ട് കോട്ടക്സ് ഈസ് ഹെട്രോജീനസ് ഹെട്രോജീനസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിഫറൻസിയേഷൻ ഉണ്ട് അവിടെ കോളം കൈമാറ്റസും ക്ലോറൻ കൈമാറ്റസും അതുപോലെ പാരം കൈമാറ്റസും ആയിട്ട് ടിഷ്യൂസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഇവിടെ ഒറ്റ ടൈപ്പ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ പാരം കൈമാറ്റസ് ടിഷ്യൂ മാത്രമേ ഉള്ളൂ മോണക്കോട്ടിൽ സോ മോണക്കോട്ട് ഹോമോജീനസ് ആയിട്ടുള്ള കോട്ടക്സും ഡൈക്കോട്ട് ഹെട്രോജീനസ് ആയിട്ടുള്ള കോട്ടക്സ് പറഞ്ഞു ദെൻ ഇൻകൺസ്പീഷ്യസ് എൻഡോഡമിസ് അവിടെ എൻഡോഡമിസ് ഞാൻ പറഞ്ഞു സ്റ്റെമ്മിൻ്റെ കേസിൽ അത്ര പ്രോമിനൻ്റ് അല്ല ഉണ്ട് ചില സ്പീഷ്യസിൽ ഇല്ല ഉള്ളത് തന്നെയും അത്ര നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാവുന്ന രീതിയിൽ സൂപ്പറായിട്ട് നിൽക്കുന്നതല്ല വളരെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ അവോയ്ഡ് ചെയ്യാം ഇല്ലയെന്ന് തന്നെ കൺസേൺ ചെയ്യാവുന്ന രീതിയിൽ ചെറുതായിട്ടൊക്കെ ഉണ്ടെന്നേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ റൂട്ട്സിൻ്റെ കേസിൽ അങ്ങനെയല്ല റൂട്ടിൽ എൻഡോഡർമിസ് വളരെ പ്രോമിനൻ്റ് ആണ് അതിൻ്റെ പ്രധാന കാരണം ഈ പറഞ്ഞാണ് ഇപ്പം അങ്ങനെയൊക്കെ ചോദിച്ചു അത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക സ്വയം ചിന്തിച്ചെടുക്കുക എന്തുകൊണ്ടാണ് പ്രോമിനൻ്റ് ആയിരിക്കുക പ്രോമിൻ്റ് ആയിരിക്കാൻ കാരണം റൂട്ടിലാണ് മെയിൻ പരിപാടി വെള്ളത്തിൻ്റെ അബ്സോർഷൻ നടക്കുന്നത് സോ വെള്ളത്തെ ബാലൻസ് ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ ലിമിറ്റ് ചെയ്ത് അകത്തേക്കും പുറത്തേക്കും കയറത്തി
അങ്ങ് കൊടുത്തു വിടും അവിടെ വലിയ കൺട്രോളിംഗ് ഒന്നും വേണമെന്നില്ല കാരണം അതിലേക്ക് വെള്ളം ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വരുന്ന പ്രക്രിയയില്ല പക്ഷെ റൂട്ടിലേക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മണ്ണിൽ നിന്ന് വെള്ളം അകത്തേക്ക് കയറിയുന്നുണ്ട് അകത്തേക്ക് കയറി എൻ്റെ ഡോർമിസി കൂടെ കടന്നാൽ മാത്രമേ സൈലത്തിലേക്ക് വരത്തുള്ളൂ പക്ഷെ സ്റ്റെമ്മിൻ്റെ കേസിൽ എങ്ങനെയാണ് സൈലത്തിൽ കൂടെ പോകുന്നത് പോർട്ടസിലേക്കൊക്കെ പുറത്തേക്ക് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് സൈലത്തിൽ കൂടെ വേട്ടർ പോകുന്നത് സോ അവിടെ നമുക്ക് എൻ്റെ ഡോർമിസ് വേണ്ട കാസ്പീരിയൻ തേക്കിനിങ്ങും വേണ്ട സോ റൂട്ടിൽ പക്ഷെ മണ്ണിൽ നിന്ന് അകത്തേക്ക് വരുന്നതായത് കൊണ്ട് അവിടെ കാസ്പീരിയൻ തേക്കിനിങ്ങും എൻ്റെ ഓർഡർമിസും വളരെ ആവശ്യമാണ് സോ റൂട്ടിൽ എൻ്റെ ഓർഡർമിസ് പ്രോമിനൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇതിനകത്തൊക്കെ ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കണം ഈ ഓരോ പോയിൻറ്റ് വരുമ്പോഴും എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കാം എന്നുള്ള കാര്യം കൂടെ ആലോചിക്കും ഓക്കെ പിന്നെന്താ മൾട്ടി സീരിയറ്റ് തിൻ വാൾഡ് ആൻഡ് സ്ക്ലിയർ ആൻഡ് ഗെയ്മാറ്റ് സ്പെരിയ സൈക്കിൾ ഓക്കെ അതിനകത്ത് മൾട്ടി സീരിയറ്റ് ആണ് തിൻ വാൾഡ് ആണ് സ്ക്ലിയർ ആൻഡ് ഗെയ്മാറ്റസ് ആയിട്ടുള്ള പെരിയ സൈക്കിളാണ് സ്ക്ലിയർ ആൻഡ് ഗെയ്മാറ്റസ് എല്ലാ സ്പീഷീസിലും ഇല്ല എന്നാലും സ്ക്ലിയർ ഗെയ്മാറ്റസ് കാണുന്നുണ്ട് ഡൈക്കോട്ടിൻ്റെ അല്ല സോറി സ്റ്റെമ്മിൻ്റെ കേസിൽ പക്ഷേ നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ പെരിയ സൈക്കിളോ യൂണിസീറേറ്റ് ആണ് തിക്ക് വാൾഡ് ആൻഡ് പാരൻ ഗെയ്മാറ്റസ് ആണ് തിക്ക് വാൾഡ് ആണ് പക്ഷേ എന്താ ഒറ്റ ലെയറേ ഉള്ളൂ ഒറ്റ ലെയർ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ കുറച്ച് തിക്കായിരിക്കണം അവിടെ കുറേ അധികം ലെയർ ഉള്ളതുകൊണ്ട് അത്ര തിക്കായാലും കുഴപ്പമില്ല ദെൻ പാരൻ ഗെയ്മാറ്റസും ആണ് അവിടെ സ്ക്ലിയർ ആൻഡ് ഗെയ്മാറ്റസ് ആണ് വാസ്കുലർ ബഡിലർ യൂഷ്വലി കൺജോയിൻ്റ് ആൻഡ് കൊളാട്രൽ എവിടെ സ്റ്റെമ്മിൻ്റെ കേസിൽ ഇവിടെ നമുക്ക് അങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റുമോ കാരണം അത് സൈഡ് ബൈ സൈഡ് ആയിട്ട് അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതോ അല്ലെങ്കിൽ അതിന് നടുക്കായിട്ട് കെയ്മ്പിയർ റിങ്ങോ ഒന്നുമില്ല ഇവിടെ രണ്ട് സെപ്പറേറ്റ് ആണ് സോ വാസ്കുലർ ടിഷ്യൂസ് ആർ റേഡിയോ എന്ന് ജനറലി പറയാം അല്ലെ രണ്ടും സെപ്പറേറ്റ് റേഡിയസിലാണ് കാണുന്നത് ഒറ്റ വാക്കായിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്ന വാക്കാണ് റേഡിയസ് റേഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ദെൻ സൈലമി സെൻറ്റാർക്ക് ഇൻ സ്റ്റെം ആൻഡ് റൂട്ട് സൈലമി സെക്സ് ആർ ഈ ഒരു ഒറ്റ ഫീച്ചർ മതി നിങ്ങൾക്കൊരു സെക്ഷൻ നോക്കിയിട്ട് അത് റൂട്ടാണോ സ്റ്റെം ആണോ എന്ന് തിരിച്ചറിയും ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ എക്സാമിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു പ്രാക്ടിക്കൽ എക്സാമിന് ഒരു മെറ്റീരിയൽ തരുവാണ് ആ മെറ്റീരിയൽ ചിലപ്പോൾ ഒരു സെൻറ്റിമീറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ നീളമുള്ള ഒരു ചെറിയൊരു മരക്കഷ്ണം പോലത്തെ സാധനമാണ് നിങ്ങൾക്ക് തരുന്നത് ഇത് സ്റ്റെം ആണ് റൂട്ടാണെന്ന് നമുക്ക് മോർഫോളജി നോക്കിയത് ചിലപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റിയെന്ന് വരില്ല പ്രൈമറി സ്ട്രക്ചർ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്റ്റെം റൂട്ടൊക്കെ ഏകദേശം ഒരേപോലെയൊക്കെ തന്നെ ഇരിക്കും അപ്പോൾ അതിലകത്ത് നമുക്ക് വേറെ നോടോ എൻ്റെ നോടോ അങ്ങനെ ഒന്നും വിടാതെ ഒരു രണ്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ നീളത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സ്റ്റെമ്മിൻ്റെയോ റൂട്ടിൻ്റെയോ ഒരു പീസ് വന്നിട്ട് ഇത് ഏതാണെന്ന് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ ചിലപ്പോൾ പ്രാക്ടീരിയൽ എക്സാമിനൊക്കെ ചോദിക്കാം അങ്ങനെ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ തന്നെ തിരിച്ചു ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഫീച്ചറാണ് എന്ത് സൈലം എക്സാർക്ക് ആണോ എൻ്റെ ആർക്കാണ് ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ തന്നെ തിരിച്ചു ചെയ്യാൻ പറ്റും സൈലം എൻ്റെ ആർക്കായിട്ടുള്ള എപ്പോഴും എന്താണ് സ്റ്റെം ആയിരിക്കും സൈലം എക്സാർക്കായിട്ടുള്ള റൂട്ടായിരിക്കും അല്ലേ മെഡുലറി റേസ് ആർ ബിറ്റ്വീൻ വാസ്കുലർ മണ്ടിൽസ് ഇവിടെ മെഡുലറി റേസ് ഉണ്ട് ഇവിടെ സ്റ്റെമ്മിൻ്റെ കേസിൽ അവിടെ എന്താണുള്ള പകരം കൺജക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂ ആണുള്ളത് കൺജക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂ ഡൈക്കോട്ടിൽ നിശ്ചമാറ്റിക്കും മോണോക്കോട്ടിൽ നോൺ വെജിസ്റ്റമാറ്റിക്കും ആയിരിക്കും സോ ഇതാണ് ബേസിക്കായിട്ട് ഉള്ളൊരു അനാട്ടമി ഇപ്പോൾ നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് നോക്കി എന്താണ് സ്റ്റെമ്മിൻ്റെ റൂട്ടിൻ്റെ അനാട്ടമി നോക്കി ഡൈക്കോട്ട് സ്റ്റെമ്മിൻ്റെയും ഡൈക്കോട്ട് റൂട്ടിൻ്റെയും നോക്കി അതുപോലെ മോണോക്കോ സ്റ്റെമ്മിൻ്റെയും മോണോക്കോട്ട് റൂട്ടിൻ്റെയും നോക്കി ഇനി നമുക്ക് പ്രൈമറി സ്ട്രക്ചർ മനസ്സിലാക്കാനുള്ളത് ലീഫിൻ്റെയും കൂടിയാണ് അതും മോണോക്കോട്ടിൻ്റെയും ഡൈക്കോട്ടിൻ്റെയും പ്രൈമറി സ്ട്രക്ചർ ഇൻറ്റേണൽ സ്ട്രക്ചർ എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കുക ഇത് പക്ഷേ നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ പ്ലസ് ടു ഒന്നും പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ലീഫിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ ഒന്നും ഇല്ല എന്ന് തോന്നുന്നു റൂട്ട് സ്റ്റെം ഒക്കെ നിങ്ങൾ പ്ലസ് ടുവിലും പഠിച്ച കാര്യം തന്നെയാണ് അതിൽ കുറച്ചും കൂടെ അഡ്വാൻസ് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു തന്നുള്ളൂ സോ ക്ലാസ് കാണുക എന്നിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ടൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക നിങ്ങൾ എന്തായാലും കമൻറ്റ് ചെയ്യണം കേട്ടോ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ അറ്റൻഡൻസ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങളുടെ കമൻസും യൂട്യൂബ് വ്യൂസും നോക്കിയിട്ടാണ് സോ ആരെങ്കിലും അവസാനം വന്ന് സാറേ ഞാൻ വീഡിയോ കണ്ടതായിരുന്നു കമൻറ്റ് ചെയ്യാത്തതാണ് അങ്ങനെയൊന്നും പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല ഒരൊറ്റ ആഴ്ച നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ നോക്കും ഏഴ് ദിവസം വരെ നോക്കുന്നുണ്ട് 